Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a revisar el evento de celebración del cuarto aniversario de King of Fighters 98 Online. Eh, para, no, para los que no conozcan este juego, es un juego de estrategia por turnos en dos dimensiones con este estilo gráfico de tipo chibi eh, y obviamente basado en el universo de los personajes de The King of Fighters de la conocida saga de King of Fighters ya se está celebrando entonces en esta oportunidad el cuarto aniversario del juego y vamos a eh, revisar un poco cuáles son las novedades que trae y un poco en general de eh, todo lo que eh, incorpore el juego en esta oportunidad. Ya sí. Así que eh, espero que eh, me acompañen en esta revisión del de contenido nuevo que trae el juego. Ya generalmente este juego. Eh, para fechas importantes, entre ellas la Navidad, a veces el tema de Halloween y obviamente para el tema de los aniversarios, hace estas actualizaciones y aporta con bastante contenido realmente en general interesante, sobre todo en el caso de los aniversarios eh, eh, desde mi experiencia. ¿Ya? Yo llevo jugando un par de años este juego, he tenido algunos momentos en el que lo he dejado un poco, un poco, aunque nunca me he desconectado totalmente del juego. Eh, así que alguna experiencia tengo en relación a este tipo de eventos ya, eh, decir que igualmente va a haber que especular algunas cosas porque recién se, se eh, actualizó el juego el día de hoy eh, y hay cosas que no, se, no están abiertas desde el principio del evento ya, esto dura una semana aproximadamente algunos de las, del contenido nuevo no se desbloquea de inmediato así que vamos a tener que especular un poco y ahí voy a hacer uso eh, de mi experiencia en base a los aniversarios anteriores me da la impresión que está más o menos el formato del de contenido adicional que va a estar abierto por estos días es similar así que podría especular un poco al respecto de lo que no podamos ver directamente bueno vamos entrando ya en materia eh, acá en, en la, esta es la interfaz todo esto tiene este escenario eso sí que no se ve muy bien, así con tanto elemento en la pantalla, acá se ve un poco mejor. Es un escenario animado, muchos de los escenarios en el juego están, con anim están animados, tanto los que son de interfaz, que a todo esto la podemos cambiar en este juego, como los que son parte de los escenarios en los, en los cuales se desarrollan los combates. Ya como ven acá, bastante efectivo es el... El escenario muy de acorde a la, a la celebración del aniversario, con globo y todo animados que van subiendo hacia arriba, ahí en el fondo. Bueno, pues vamos acá y vamos a revisar que aquí tenemos esto, cuarto aniversario, esto también, distante, esto es contenido que viene asociado a la actualización. Y esto que está acá, siete, carnaval de los siete días. Vamos a empezar justamente por acá, porque generalmente eh, todos los años se abre este tema del carnaval de los siete días. Aquí vamos a tener que especular un poco, porque en realidad eh, son, eh, no sé, eh, o a ver, una de las cosas que me llama la atención, porque siete días y son cinco días acá los que dan premio. Ahí, pues, primera cosa, que no me, no me queda del todo claro. A ver acá, acá sí son siete días, me parece. Uno, dos, tres. Ah, pero que esto no es por... No es por eh, Conexión, esto es conexión y esto es por consumo de diamantes Y esto es por objetivo ¿Ya? Bueno, entonces tenemos 5 días Ah, no, son 7 días Son 7 días, me confundió un poco esto de esta acá Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 De hecho, esto me parece que se va combinando Otras veces no es que, eh, que se han hecho eventos de este tipo No es que... Por ejemplo, el día 1 tengamos que hacer todo esto y si no lo conseguimos ya no podamos obtener los premios que van a aparecer acá. 
eh, que en principio serían para el día 1, sino que se van haciendo, eh, se puede ir realizando los días siguientes igualmente. ¿ya? Bueno, esto que está acá, lo primero es por premio por conexión. Ya durante siete días seguidos por conectarse, premio, materiales de, para mejorar la experiencia de los personajes, energía, muy importante para tratar de jugar todo el contenido y sacarle el mayor provecho a, a la celebración de aniversario. Y básicamente eso, y estas que están acá que son ah, en, pues, en box eh, son para eh, también desarrollar a los mejorar a los personajes eh, tenemos después este tema de que le había mencionado de los consumo de diamante por consumir una cantidad de diamantes te devuelve una parte a ver qué están probablemente se escuche en el audio el el sonido de fondo Campaña política, a ver si pasa rápido. Bueno, acá Daily Reward, eh, Main Campaign, tenemos aquí son logros, eh, premios por objetivos alcanzados, por ejemplo, jugar 30 veces la campaña, 80 veces mejorar las skills o habilidades de los personajes. Eh, expandir el SP 6 veces, 18 veces, subirle el nivel a los personajes 10 veces y 30 veces te va a dar 10 fragmentos de este que es el último personaje que se incorporó al juego, Meite Kun, del equipo de China de KOF 14 y del KOF 15 que también se está desarrollando ahora. Ya, así que estos son lo, por lo menos los premios del primer día. Ya, lamentablemente. Eh, no podemos ver el resto está bloqueado eh, debería dar una serie de premios bastante buenos en general se, cuando se han hecho los eventos anteriores han hecho una combinación bastante interesante incorporando distintos tipos de materiales a veces para el desarrollo de los personajes que en KOF 98 Online hay mucho material que hay que mejorar Así que eh, bastante bueno y en la general se van consiguiendo esos materiales por ir cumpliendo distintas tareas. Por ejemplo, acá hay varias tareas que nos piden. El resto de día también debería ir pidiendo distintas tareas eh, y por ir alcanzando determinados objetivos y dando premio. Entre otras cosas, me parece que en todos los aniversarios anteriores, eh, uno de los días, seguramente el día final, el 7 o alguno por ahí, dan algunos fragmentos y te dan directamente también un personaje de aptitud de 14. Por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco, para el aniversario dieron a eh, Jung Hon, del equipo de Corea, y anteriormente me parece que habían dado a Gis Howard, el, el personaje de aptitud 14. Ya, así que probablemente también haya incorporado acá, dentro de uno de los días, eh, algún personaje de aptitud 14 y sería bastante bueno ¿Ya? sobre todo para los jugadores, pues en mi caso yo ya tengo la mayoría de los aptitudes 14 igual me faltan unos, unos cuantos me vendría muy bien que me den por ejemplo un Lin el, el luchador aquí el que es como un ninja eh, que tira veneno, ese no lo, es uno de los que no tengo, me vendría bastante bien a ver si por ahí aparece. Así que eso con respecto a estos premios de los siete días, por la, el carnaval de los siete días, eh, ya especulando un buen poco, ya, y eso un poco de todo, ya, materiales varios, algunos diamantes y también algunos fragmentos de Meite Kun en este caso. De hecho, Acá sí dice que si se completan todas las misiones, al parecer estaría dando 100 fragmentos de Meite Kun. Además, ya con esos 100 más estos 10 que están por acá, y quizá a lo mejor en alguno de estos días también de algún fragmento adicional, quizá en, en total en todo esto se pueda eh, conseguir al personaje a través de conexiones y tareas diarias. Ya, eso por un, para comenzar con la revisión de la del contenido que viene vinculado a la celebración del cuarto aniversario tenemos también acá esto y acá lamentablemente tampoco ah, acá ya empezaron a ver algunas cosas 
En todos los aniversarios también se abre un escenario donde hay distintas opciones y en cada una de estas opciones se van haciendo distintas eh, tareas eh, y con eso se van consiguiendo distintos premios. Si no me equivoco, el año pasado había una especie de... Eh, como una de esas máquinas donde hay artículos dentro y se iban ganando premios según qué artículo te iba saliendo por ejemplo, era bastante buena esa me recuerdo daba muchas energías por ejemplo muy buenas para ir jugando eh, los distintos modos durante el evento y ir obteniendo más premios eh, había otro también que era para, si no me acuerdo intercambiar por una serie de materiales así que en general esta parte de los esta sección que se abre en los distintos aniversarios es bastante buena, permite conseguir muchísimos materiales de distinto tipo, a diamantes también a veces, muy necesarios en el juego. Y como ven aquí, cada ciertas horas, o por lo menos todos los días, te tiran algunos regalos, vamos a aprovechar que ya tiró algunos, a ver qué es lo que nos da, como para que vayamos entrando en, mate en calor y teniendo una idea de qué es lo que eh, en términos de premios se empieza a entregar. A ver, vamos a pinchar acá. Y me estaría dando un, un octavalo, un fragmento de un personaje de aptitud de 15, Robert 11, acá, entry cupón, ¿qué es esto? Una oportunidad for Jerry a Challenge en esta arena. Ah. O sea, eh, expandiendo la cantidad de veces que vamos a poder combatir en la arena. Si no me equivoco, en la arena podemos uh, participar cinco veces al día. Aquí tendríamos una extra. Está bueno, sobre todo si es que pues muy probablemente en lo que vimos anteriormente, en las tareas, en el carnaval de aniversario de los siete días, haya premios por participar una cantidad determinada de veces en la arena. Y a lo mejor con las tareas con las opciones que nos da diariamente no nos alcanza y para ahí nos vendrían bien esos cupones que como el que nos acaba de, de mostrar acá otro fragmento de aptitud de 15 bastante bueno a ver si durante todos los días entrego algún fragmento un par de fragmentos de estos ya había dado uno de Robert 11 y ahora este de Magaki eh, de estas barras de oro que se pueden intercambiar por moneda del juego otro fragmento de personaje de aptitud 15, Oswald. Y unas barras de oro para, contener, para obtener otro poco más de monedas. Acá ya tenemos este que lo vamos a dejar para el último porque es como... Me parece que aquí hay varias cosas que revisar. Eh, acá este no está abierto todavía, o sí... Bueno, este es el mismo que dije que íbamos a ver luego. Este Cop Cinema es para ver, es una especie de eh, recuento del tiempo que llevamos como jugadores conectados al juego. Eh, es una cosa particular de cada jugador, obviamente, y ahí te muestra algunos datos, algunas estadísticas de los logros que, se, que has conseguido como jugador durante el tiempo que llevas conectado. Ya, eh, acá, wishlist, este no sé qué lo... Qué. Please select your exclusive wishes and of ten will be. No, la verdad es que no entiendo mucho lo que dice. Y. Fulfill it. No sé qué será. Pero hay que elegir algo. A ver. Ah, parece que acá. Evento termina en 13 días, 10 horas. Select wish. Hay que elegir un peleador. Esto será para conseguir al personaje. Mm, si es así. Sería bastante bueno, seguramente que habría que hacer una serie de tareas para conseguirlo. ¿A quién podría elegir acá? De los que no tengo. Ya tengo algunos de estos y otros no los tengo. A ver, voy a elegir a Elizabeth, que es uno de los que no tengo. Ahí lo puedo cambiar también y todo lo, el tema. A ver, con otro no tengo. Mm, Instinct Yuri no lo tengo Neymar es el otro que no tengo de estos que están acá ah, y estos dos que están aquí tampoco los tengo Oswald y Leona esta versión de Leona a ver, coloquemos a la, a Leona, la Leona si sí, podemos cambiar cuando queramos no sé, eso me confunde un poco de que ahora cosa acá un arma 
El tema de las armas, la verdad es que lo desconozco bastante, no, tengo, no he llegado al nivel de desarrollar las armas todavía, más bien he estado enfocado todavía en la... a pesar de que llevo varios años jugando, como les digo, he estado algunos tiempos sin mucha actividad, siempre me he mantenido así eh, cercano al juego, eh, por lo general tratando de conectarme al menos cada un par de días. Eh, pero el tema de las armas no lo he revisado mucho, sí me he enfocado más en el desarrollo de los personajes, el rango de estrella, el rango de colores, algo del equipamiento y de las estadísticas de la cuenta, pero no he llegado tanto porque entre otras cosas me parece que estos materiales de, para mejorar el equipo son bastante caros, bastante complicados para conseguirlo, hay que jugar muchísimo. Así que bueno, aquí voy a elegir esto porque me pareciera que debería estar asociado a Mr. Karate y a este personaje lo tengo, así que podría serme útil, estoy especulando en todo caso, no sé de qué va mucho este tema. Acá también te pide Select Wish Fashion. Ah, este para, sería para conseguir un traje. Un traje Fashion. ¿A quién podemos elegir aquí? Ya, vamos a elegir el de Shuna y lo tengo. Vamos a elegir a este de Buenico. Y en ítem vamos a elegir a... Esta caja aquí es lo que trae una runa naranja. Uh, vamos a ver, que me voy a irme por estas nomás que son para okay, para cambiarlas en el bar por alguna lanzada. Y en una de esas puede tocar algún personaje ay, con mucha suerte, algún o con bastante suerte, algún personaje de tu 14. Y si le pongo ahí, parece que ahí sí queda. Uh, no se podrá cambiar luego. Ya, vamos con ese nomás. Acá nos dice que... Wish Star. ¿Qué es esto? Ah, acá está cómo se consiguen los, los puntos, digamos, al parecer, para ir obteniendo los premios que le dimos prioridad. Jugar cinco veces en la arena te da una estrella. Eh, aumentar el SP el SP me parece que es aumentar la, esta, la energía que está acá eso ya seguía comprando con dinero real me da la impresión consumir 500 diamantes jugar 18 veces y hacer una serie de tareas y con eso te va dando estrella y con esa estrella al parecer se va consiguiendo el, se puede llegar a conseguir los premios, ah y acá se pueden comprar también con diamante. Se, son 100 oportunidades, dice aquí. No se puede resetear, creo que está diciendo. El tema sería saber cuánto... En chance, en chance, chance. Mm, sería saber cuántas estrellas se necesitan para ir consiguiendo cada uno de los premios. Bueno, eso... Me parece que solo va a ser posible descubrirlo en la medida que vaya avanzando en los días y el evento. A ver en qué minuto se puede ver la opción de conseguir estos premios. Ya, aquí lo que dice, no sé si esto significa una vez conseguidos los puntos, hay un 15% de probabilidades o las probabilidades van subiendo en la medida que se van ganando puntos. Ahí no estaría seguro. Este es entonces otro de los... Eh, Opciones que nos está dando el aniversario. Debería haber por acá alguna tienda, me parece. Acá, Cosbet, este evento no está abierto por el momento. Y el tema del cinema. Así que eso, entonces, estábamos acá. Entonces vimos este tema. El Lucky Bag, esta debería ser la tienda. No, esta es como una... Una caja, algo de que usted está vinculado sí, con algún tema de suerte. Se pueden conseguir elementos, piedras, armas de peleadores y fashions. Me traje de los personajes, al parecer esto no está abierto. Abriría el 24 al 26, ya lo busca hacia el final del tema, de, de lo que dura el evento. Y acá, esto también empieza el 19, Cosbet. Tampoco se sabe muy bien de qué se trata. 
Y no sé, no sabría decir si me guiara un poco por los aniversarios anteriores, podría tener que ver algo con alguna manera de conseguir materiales extra, ya sea jugando, es lo más probable. Mm, eh, debería haber alguna opción asociada a alguna tienda, porque de hecho en los días previos a la actualización que abrió el evento el día de hoy, se estaba entregando por conexión igualmente eh, un tipo de moneda. ¿Dónde está? El... Acá. Acá en Login, esta moneda que está acá, y se supone que se usa para cambiarla por Special Item durante el evento. Cuarto orden bache, y te está lo del 4, va asociado me parece al eh, aniversario. Sin embargo todavía no, no veo abierta la tienda, así que debería estarse abriendo en los próximos días. Esto viene hace varios días, así que... Eh, los que se han ido conectando todos los días van a tener mayores opciones de tener esta moneda y me parece que solo se consiguen así jugando en la campaña o en otra forma en principio al menos no te las daría a no ser que más adelante si hay alguna opción por ejemplo en el carnaval de los 7 días de conseguirla ya eh, acá tenemos anniversary pack esto no sé qué lo que es climb anniversary y saber vamos a revisar el tiro time left 13 días durante el evento eh, post timing recording eh, periodo de registro aquí me dice cuando ingresé Gracias por jugar. Feliz aniversario. ¿Qué es lo que me dio? 20.000 de oro. Eh, estos que son para... Estos sirven para mejorar a los personajes. Son como una, Tienen una función similar a los fragmentos. Pero no son exactamente fragmentos. Pero es algo parecido, me parece. Tampoco he usado mucho esta opción. Esto para mejorar el, también estadística de personaje. Y bueno, hay unos premios de para el desarrollo, no sé si se va a abrir todos los días o fue una sola vez aniversario Wars, esto tampoco sé de qué es lo que se trata entre las palabras secretas del cuarto aniversario para intercambiar por premio bueno, dos días quedan y vamos con lo último del evento que es esto, que es lo que más me está llamando la atención es, es como una especie de campaña especial que se abrió y la verdad es que estuve mirando antes de comenzar el video y tiene, se ve que tiene algunas cosas interesantes a ver si nos metemos acá, Rule eh, disculpen el inglés, bastante malo voy a tratar de ver a ver qué es lo que se está señalando acá el evento consta de dos partes la campaña principal y la expedición, los, la, es task, no sé qué es lo que es task eh, Debe ser algo así como la, los premios de expedición o algo por ahí. La expedición eh, bailable disponible, estará disponible únicamente en la campaña dependiendo de un nivel específico. Me parece que dice algo así. Bueno, lo que se saca en limpio es que consta de dos partes, una campaña principal y el tema de la expedición. Eh, Teclusive Energy Will Be Cost. Ah, para participar en la campaña se va a ocupar un, un tipo de energía específico. No se estaría ocupando la energía entonces que se ocupa normalmente en la campaña. Me parece que esa que está ahí arriba. 100 de 100 todavía no empezó a jugar, así que la, el, la energía se estará recuperando cada cierto tiempo. Eh, eh, después dice. Experiencia aventurero se gana completando eh, la campaña y las tareas, tareas, puede que sea tasks de las tareas de expedición y la experiencia se puede usar para subir el nivel de la aventura o del aventurero. Cuando una cantidad de energía se eh, recupera el límite de energía se incrementa después de que el aventurero sube de nivel. Ah, entonces, al parecer, en la medida que se va subiendo el nivel, eh, se va dando cada vez más energía de esta para participar. 
time or and during or time durante el evento can be exchanged for reward in the store. Ya, bueno, jugar este, este modo que viene con asociado a una campaña y a esto de las tareas de aventura por jugar te va a dar eh, unos orbes y esos orbes se, pueden, se van a poder cambiar en una tienda. Este número, el número de los premios en la historia ilimitada. And the rewards will not be received during the event. No pueden ser reseteados durante el evento. Al parecer son premios que se vienen con cierta limitante. Eh, te corresponde un reward en el Pedition Points, cambio de gaines y completando varias tareas. Ya se van ganando puntos por, eh, hacia, por ir cumpliendo objetivos o tareas. Ah, y eso principalmente. Bueno, algo ya vimos, vamos a dejarlo hasta ahí para que no se haga tan, tan largo el asunto. Algo se entiende un poco, es una campaña. Eh, y también la otra parte del modo va asociada a esto que está acá, Expedition Task, que hay que, según lo que dice acá, hay que llegar al nivel 2 de la campaña primero. Y en base por ambos sistemas te va a dar una cantidad de puntos. Esos puntos van a ir incrementando el nivel de aventura o de aventurero y con eso eh, más es lo que se consigue en la campaña, al parecer se va pudiendo acceder a esta tienda. Y vamos a ver qué premios hay acá. Y se, se congela el tema ahora. Que no me deja revisar. Ya, acá está, esta es la tienda entonces. Y estos son los orbes, me parece. No sé si estos son algún tipo de orbe específico. Eh, no sé si esto, claro, porque hay uno rojo y hay uno azul. Quizás los rojos se consiguen en un modo, en la campaña, y los otros con los puntos de aventurero. Una cosa así me puede que sea. El tema es que con estos al menos se puede conseguir fragmentos de personajes de Duque. Se bastante bien, almas también. Estas son buenas también porque permiten a algunos personajes que tienen la opción esta del Eye Soul abierta. Eh, apoyar a los equipos que están combatiendo en los distintos desafíos y otros elementos más, me, barras de oro para conseguir moned monedas de estas para tirar, lanzar en la, es en la en el portal de invocación, se ve bien se ve bien sobre todo por este tema de los fragmentos a lo mejor es, probablemente pide 230 por eh, un fragmento Probablemente hay que jugar bastante, pero pues, si en la medida de que ese bastante tampoco sea algo tan tan exagerado, podría valer bastante la pena el estar eh, bastante activo durante estos días en el en modo. Y acá aquí lo que hay, task. Ah, acá también te va dando premios por puntos acumulados, por ir consiguiendo objetivos. Pasar la baila del primer capítulo de la campaña, al parecer ya te estaría dando 60 de estas y 110 de estas, aunque con estas 60 no se hace mucho, porque vimos que 230 pedía para un fragmento de un personaje de aptitud 15. Después Fighting 1, pasar a bronce te da nivel de aventura 1 y otros premios y así. Y acá también por puntos... 50 puntos, 10 fragmentos de Shunei, 1800 monedas de estos orbes, 20, 30 y hasta el final con 400 puntos, 40. En total da 40, 70, 80, 90, 100 fragmentos de Shunei, no está mal. Con 150 se consigue el personaje. Así que bien me parece. Eh... Esta es una historia. Ahora, el tema está acá, a ver qué tan difícil es este tema. Vamos a participar en, este, en al menos uno de estos. Como vemos aquí, cuenta de 5, 6, 7, 8. 8 debe ser bastante difícil, me imagino, porque no hay muchas etapas abiertas. Mm. Y, 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 y. 
tengo la sensación que podría ser bastante difícil avanzar. Mucho poder eh, la, eh, en COF 98 online hay mucho que mejorar, así que los niveles de poder suelen ser bastante eh, amplios, diría yo, en relación a eh, jugadores de niveles bajos con relación a los de niveles más altos. Yo por lo menos no he desarrollado mucho a los personajes. Me he enfocado un poco en tratar de tener una gran cantidad de personajes, eh, subi subir a varios personajes a la vez. Así que mi nivel de poder de mis mejores personajes no es muy alto. A ver, vamos a participar. Nos pide con esta energía que nos mencionó antes que se necesitaba para participar en esta campaña. Y en principio estaría dando 100, 220. Ahora veo que son bastante pocos los orbes que da. Y teniendo en cuenta que para un fragmento de uno de los personajes de Aptitud 15 te da te pide 100. Quizás esto se renueve, se vaya por un modo normal, hard, gel eh, y, y tal. A lo mejor podría ser eso. A no ser que, como por ahí también me pareció que decía que los ítems de la de historia no son posibles de resetear, a lo mejor te da solo la opción de un fragmento. Bueno, eso se va a tener que ir viendo con el pasar de los días. A ver, vamos a entrar a ver si trae también a lo mejor algún contenido en cuanto a historia. Ah, y acá eso te da, es como el modo Fighter Biography, donde te da algunos personajes son aportados por el sistema y el resto los coloca el jugador. Nivel 95, no me deja si usar mi, mi, por ejemplo, el Yori que tengo yo, que lo tengo el mejor personaje que he desarrollado. Lo tengo en nivel 100 y tal, algo por ahí, y no me lo deja ocupar. ¿Qué, qué tan difícil será? Vamos a... Vamos a ocupar a Shaun. Vamos a jugar al equipo de Corea solo para ver cómo va a ser una prueba de qué tan difícil es el tema. Y si es de lo otro que me gustaría ver si es que va vinculado a algún modo de historia, si trae algún suceso eh, que vayan asociado a el, eh, esta campaña. A ver, off, 969, 182. La diferencia de poder es bastante, ¿eh? no debería costarme tanto. Ah, sí, viene con un modo de historia buena, buena me parece, incorporar algunos de contenido extra, y este también viene con algunos estalles, eh, por decirlo de alguna manera, de escenarios nuevos. Este me parece que no está en el modo campaña. Ah, y parece que la historia va vinculada al tema, a todo el tema de la, de la, de la etapa o de la saga de los de Ash, Sion, Magaki y todos aquellos personajes. A ver, veamos qué tan difícil es. Lo, lo, mmm, por lo menos la primera etapa parece ser pasable ahí me mataron eso sí al ya pasable más bien en el sentido parece de que los, porque los personajes que nos, los NPC que nos da el modo de juego son bastante buenos pero el resto en mi caso me va a costar bastante parece porque está muy eh, de nivel muy bajo mi personaje a ver veamos qué es lo que pasa acá Sí, quita bastante bien el personaje que da el juego. Estoy jugando en manual en este modo, recordemos que eh, este juego tiene un modo manual y un modo automático. Bastante bien desde ese punto de vista, en mi opinión. Y ahí terminaría la fase. La verdad es que el, el, la dificultad parece ser bastante elevada. 
En este caso me dio la impresión de que si hubiese sido por los personajes que yo tengo, los que puse, que son de hecho de los que tengo más bien desarrollado, entre comillas, eh, si hubiese estado sola con personajes de los míos, me parece que no me habría ido nada de bien. Mm. Así que me parece que hay que tener más bien un nivel relativamente alto y una antigüedad más bien eh, importante en el juego para poder avanzar bastante en esta campaña. Hay que entrar a meter, a gastarse los recursos que hayan guardado y empezar a mejorar personajes, yo creo, para avanzar lo más que se pueda. Bueno, ahí me da los puntos de experiencia, los 200 y 100 de estos orbes, barras para intercambiar por oro. Me gusta que vaya asociado a una historia, y la historia parece ir vinculada con el tema de, como les decía, Magaki y toda esa saga de, de King of Fighters. Ahí se gastan los 25 puntos. En la etapa 2 estaría dando también algunos diamantes, más, más orbes. Esta para abrirla hay que pasar la estallido eh, y acá ya acá te da estos premios cuando se van consiguiendo algunos objetivos. En este caso pasar la primera y te da esto y 10 puntos. Claro, eso es lo full. jugando en la campaña se consiguen estos puntos. Hay que jugar bastante, eso sí. Según esto, la lógica sería que al terminar la campaña, si va a ir dando una cantidad de 10 puntos aproximados, quizás lo suba un poco en la medida de avanzar la dificultad, que eh, tendría que irse renovando todos los días. Irse refrescando porque de lo contrario veo muy difícil de conseguir, por ejemplo, conseguir 400 puntos. O podría ser, quizás sí, si son... ¿Cuántas eran? Como 8 etapas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si fueran 10 puntos por etapa, son 80 puntos diarios. ¿Y cuánto pide? 80 puntos diarios. 8 por 1, 8. 8 por 5, 40. Sí, puede, en realidad puede ser. ¿eh? Claro, eh, tendría que renovarse todos los días. Si queda 10 puntos, y eh, daría 80 puntos al día. Y unos 5 días, 400 puntos. Por ahí va la cosa, me parece. Y eso, me gustó este tema En los aniversarios anteriores me parecía que no había una campaña Esto que está acá también me parece que es otra Me parece que es un contenido adicional eh, Y según lo que dice aquí se abriría el ah, no, 13 de mayo de 2021 Ya debería estar abierto No, esto es el, el, el contenido este El nombre del, del modo este en general Esto Campaña 2 lo vamos a dejar ahí en, eh, en la incógnita para que cada jugador lo eh, revise porque igualmente para no hacer tampoco tan largo el video. Bueno y básicamente eso es un poco el evento de celebración de aniversario. Tiene cosas bastante interesantes. Eh, como les decía al principio del video en general este los aniversarios en el juego premian bastante bien sobre todo a medida que se juega más, más premios. Eh, me parece que debería incluirse algún personaje de Abitu 14 Por lo menos si seguimos la línea de lo que ha pasado en los aniversarios anteriores eh, Posibilidades vimos de conseguir fragmentos todos los días o cada cierta cantidad de horas Va dando unos regalos Algunas tiendas que deberían irse abriendo con el pasar de los días Para ir eh, consiguiendo distintos materiales Incluyendo también más diamantes en otros eh, aniversario me parece que se han conseguido diamantes en las distintas tiendas del juego sobre todo acá en esto que en esta tienda en este en esta zona de, de varias opciones que nos da y el, en el evento en el aniversario pasado si no me equivoco había más de alguna donde se podían conseguir distintos eh, artículos y se iban cambiando a la suerte por varios materiales entre ellos diamantes eh, y materiales de desarrollo y fragmentos de personaje también aquí hay varias cosas que habría que entonces, eh, irlas averiguando con el pasar de los días así que bien, y esto del ojo también mucho a conectarse bastante y hacer cumplir hartas tareas porque hay más tareas, más premios mm, eh, creo que está relativamente bueno el evento de aniversario. También está la opción de conseguir a Meitekun, eh, justamente en este tema de los 7 días. 
cumpliendo todas las tareas sin fragmento y me parece que eh, por ahí había una que daba 10 fragmentos y seguramente que eh, como no se pudieron revisar todas las los premios que iban ligados a los distintos días puede que a lo mejor hasta se consigue al personaje de Abritu 15 eso sí, jugándose y cumpliendo todas las tareas del evento de aniversario bueno, vamos a dejar el video hasta acá y nada, espero eh, le pueda servir como eh, una pequeña referencia a más de alguno por ahí bueno, eso entonces y que estén bien